ഇപ്പം മഴക്കാലം അല്ലേ കുറച്ച് തുണിയെല്ലാം ഉണങ്ങാനായിട്ട് പുറത്തിട്ടിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും കുക്കിങ്ങിൽ കയറാൻ പോകട്ടെ ഇപ്പോൾ മഴ വന്നാലോ നനച്ച തുണിയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഉണങ്ങി ഇനി അകത്തിട്ട് ഉണക്കാം അകത്തേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേര സമയം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നോക്കൂ കാർമേഘങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂടി കിടക്കുകയാണ് എനി ടൈം മഴ വരാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം മഴ എന്ത് രസം എനിക്ക് ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആംബിയൻസ് ആണ് ഐ ലൈക്ക് ദിസ് ഇന്ന് കുറേ കുറച്ച് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മേളത്തെ നമ്മുടെ പുതിയ കിച്ചണല്ലേ പുതിയ കിച്ചണിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ലോകമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കും റോസി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ മേളിൽ എത്തിയ കാര്യം റോസി റോസി നമ്മൾ സ്നേഹ കണ്ടില്ലേ സ്നേഹ സിനി എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്നേഹയുടെ വീടാണ് ദേ അപ്പുറം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു മതിലിന് അപ്പുറമാണെന്ന് റോസിയൊക്കെ സ്നേഹമൊക്കെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു പ്രാവശ്യം തൊടുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞൊരു മേജർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഞാനൊരു സർപ്രൈസ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു കിച്ചൺ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു നല്ല കേരള പൊറോട്ടാസ് നമ്മുടെ പൊറോട്ട ചെയ്യാനും കൂടി പറ്റിയൊരു പാതകം പുറമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലം വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പം കേരള പൊറോട്ടയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വീശാത്ത പൊറോട്ട സാധാരണ വീശി അടിക്കുന്ന പൊറോട്ട പലർക്കും അറിയാം ആണുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കര എക്സ്പെർട്ടീസ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങളും കുറച്ച് പേരൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത ലേഡീസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വീശാത്ത പൊറോട്ട എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കേരള പൊറോട്ട എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് തന്നെ പോകാം അവിടെ ദ കിച്ചൺ ഇസ് വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ മീ അകത്തേക്ക് കയറിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊന്നും അറിയണില്ല വെളിയിൽ മഴ പെയ്താലും അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം അങ്ങനെ കേരള പൊറോട്ട എന്നുള്ള നമ്മുടെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാവ് കുഴച്ചത് റെഡിയാണ് ഫൈ അതായത് നാല് മണിക്കൂറാണ് കുഴച്ച് വെക്കേണ്ടത് ആ നാല് മണിക്കൂർ ധാരാളം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിവിടെ റെഡിയാണ് നാല് എന്നുള്ളത് ഇച്ചിരി കൂടെ ആയിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഈ മാവ് എങ്ങനെ കുഴയ്ക്കുന്നതെന്ന് കാണണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കാണേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മൈദ ഈ മൈദ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ പൊറോട്ടയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതി പറയുന്ന മൈദയുടെ ദോഷമാണല്ലോ എങ്കിലും മലയാളിയുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് പൊറോട്ട അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ നോക്കാണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എവിടെ ചെന്നാലും പൊറോട്ട അപ്പോൾ മാവ് കുഴയ്ക്കാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഇതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മാ പൊടി പിന്നെന്താ എണ്ണ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു ഏപ്രൻ കെട്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ശരിക്കും ഞാനൊരു വർക്ക് പാറ്റേണിലേക്ക് മാറാൻ പോവാണ് തനി ഷെഫ് ലൈനിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുക അപ്പം എങ്ങനെ നല്ല തയ്യാറെടുപ്പോടു കൂടിയാണ് പൊറോട്ട മേക്കിങ് നടക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും ജീത്താവാണ്ടിരിക്കാനുള്ള സെറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൈദ മാവ് പിന്നെ മൈദ മാവിലും ബ്രാൻഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രധാനമാണ് കാര്യം പല ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈദ മാവ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ മൈ മൈദ വാങ്ങുന്നതാണ് അതിന് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററാണ് അതിൽ ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ അല്ല ഞാൻ സത്യം പറയുന്ന വരുന്നതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈദ മാവ് അപ്പം ഇത് ഒരു കിലോ മൈദ മാവിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മാവ് കുഴയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു കിലോ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി വേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം 
ഇനി ഇച്ചിരി ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് എത്ര ഉപ്പാണ് ഏകദേശം ഒരു അര മുക്കാൽ ഇത്രയും ഉപ്പ് ഇനി ഒരു എണ്ണ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒരു സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കാം ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് വരെ ആകാം വെള്ളം ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഒഴിക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിക്കുവാണേ രണ്ട് കപ്പും വേണ്ടി വരും അപ്പം എന്തായാലും ആദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു മിക്സി ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് കപ്പിലെ ബാക്കിയും കൂടി ഒഴിക്കുവാണ് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ രണ്ട് കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊരുപാട് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവല്ല ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴിക്കുന്ന അത്രയും ടൈറ്റുള്ള ഇച്ചിരിയുടെ ഒരു മയത്തിൽ കുഴക്കും അതാണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എക്സാക്റ്റ് ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചേർക്കും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു അല്പം വെള്ളവും കൂടി വേണം അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർക്കാം ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഇനി ഇത് ഇച്ചിരി കൂടെ ലൂസാക്കണം മാവ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം വേണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് വീണ്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ഒഴിക്കുന്നു വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു കാൽ കപ്പ് അതിനോടൊപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പോൾ ഏകദേശം നാല് ടേബിൾ സ്പൂണിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടു കപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്ലസ് ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് വാട്ടർ നല്ല മയത്തിലൊന്ന് കുഴയ്ക്കുക കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം ആ രീതിയിലാണ് കുഴയ്ക്കുന്നത് വലിയ അടിയൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്ന് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പൊക്കി ഇടാം നോക്കിക്കോളൂ താ ഇങ്ങനെ ഒരു മാവാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരല്പം കഴിഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്നാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒട്ടുന്നതൊന്നുമല്ല ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആവരുത് കേട്ടോ ഭയങ്കര ടൈറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പാടാം ഇത് നല്ലതായിട്ട് പൊലിച്ച് വരും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി നാല് മണിക്കൂറെങ്കിൽ ഫോർ അവേഴ്സ് അടച്ച് വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ നാല് മണിക്കൂർ അടച്ച് വെച്ച മാവാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ച മാവാണിത് ഇതിപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ സോഫ്റ്റ് ഒരു ഡോ ആയിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെയായി വരും ഇനി മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇനി കുറച്ച് മൈദ മാവ് നമുക്ക് പരത്താനായിട്ട് വേണം അതിന് കുറച്ച് മാവ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ാണ് പരത്തൽ പരത്തുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് പരത്താം ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ വേണം കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി കരുതാം ഇനി ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കയ്യിൽ അല്പം മാവ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉരുളകൾ ഉരുട്ടണം റൗണ്ടായിട്ടുള്ള ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് മാവ് എടുത്ത് ചപ്പാത്തിക്കകത്ത് പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ പരത്ത കട്ടി കുറച്ച് പരത്ത അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം മാവ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാം സാധാരണ ഒരു ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെയാണ് പരത്തണ്ട എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് മാവ് ഇടാം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ് അവസാനം നമുക്ക് ഒരു അതിനൊരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇവിടെ മുഴുവൻ മാവ് ഇനി മാവിൻ്റെ കളിയാണ് ഇപ്പോൾ പരത്തിയത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ദേ ഈ എണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂണോളം നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിങ്ങനെ തടവി കൊടുക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും 
കിട്ടുന്ന രീതി ഒന്നോ ഒന്നര ടീസ്പൂണോ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ ഓയിൽ തടവുക എന്നുള്ളത് തടവിയത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മൈദാപൊടി ഇങ്ങനെ പിതറണം ഓക്കെ അത്രയായി ഇനി അടുത്തത് ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത് ഉരുളയെടുക്കുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ അതും പരത്തുന്നു അതായത് ഇരുപത് പൊറോട്ടയാണ് നമ്മുടെ കണക്ക് ഒരു കിലോ മാവിൽ ഏതാണ്ട് ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള പൊറോട്ട സൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ പരത്തിയത് വയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇതും അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ചെറിയ വലിപ്പ ചെറുപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാവും കൂടു കൂടിയും കുറഞ്ഞ് നോക്കിയിരിക്കുക അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഇരുപത് ഉരുള ആദ്യമേ തന്നെ ഉരുട്ടി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പരത്തി തുടങ്ങി അപ്പോൾ കുഴച്ച് വെച്ച മാവിനെ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ പകുത്തെടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് നീളത്തിന് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ഏകദേശം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള റൗണ്ട്സ് എടുക്കാം അപ്പം രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പരത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി പതിനെട്ടെണ്ണം വേണം അപ്പം അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് റൗണ്ട്സ് എടുക്കണം ഇതും കൂടി ആവുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ടെൻ ആവും ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മാവ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ അമ്മാന മാടുന്ന ഒരു പാകത്തിനായി കഴിയും അത്രയും നല്ല സോഫ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കളിച്ച് നടക്കാം മാനേജബിൾ അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനാണ് അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ പരത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇത് പത്താമത്തെയാണ് നോക്കിക്കോളൂ ഈ പത്ത് ഒമ്പത് എണ്ണം അടുക്കി കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആദ്യം എണ്ണ പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ മാവ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ഓയിൽ നിറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്താലും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നല്ലതായിട്ട് എണ്ണയിലിങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കാം സോഫ്റ്റ് ആവണം കുതിർന്ന് വരുന്ന പോലെ ഈ പാതം പ്രവർത്തി ഇപ്പോൾ കുളമാണ് അത് നോക്കണ്ട എന്തായാലും നല്ലൊരു ക്ലീനിങ് ജോലിയുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മുഴുവൻ എണ്ണയും മാവും എല്ലാം കൂടെ ഒരു കുഴമ്പ് പാകത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരട്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ കൈ തുടയ്ക്കാനായിട്ടൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്ത് വയ്ക്കണം കിച്ചൺ ടവൽ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇരുപത് ഉരുളകളാണ് ഞാൻ ഉരുട്ടി വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ പത്തെണ്ണം ഒരു സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഒരടുക്കിൽ പത്തെണ്ണമേ പാടുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒരു പത്തെണ്ണം ഇങ്ങനെ അടുക്കണം വേറൊരു ലോട്ടായിട്ട് അപ്പോൾ ടെൻ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ഇവിടെ ഇച്ചിരി സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് പരത്താം പിന്നെ ഉരുളയെല്ലാം ഉരുട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുമല്ലോ അതിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നു സാധാരണ പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തി കുറച്ച് നല്ല കട്ടി കുറച്ച് തിന്നായിട്ട് പരത്തിയിടും ആവശ്യം പോലെ മാവിട്ട് തന്നെ പരത്താം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഒരെണ്ണമായി അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഇച്ചിരി മാവിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ എണ്ണ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് ഫുൾ ഓയിൽ ചേർക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മൈദാ മാവ് ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത ഉരുള ഇതുപോലെ പരത്താം അപ്പം എല്ലാം കൂടി ഒരു ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പും ഇച്ചിരി കൂടി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് എണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആകാം പിന്നെ ഫാറ്റ് ഫ്രീ ഓയിൽ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എണ്ണ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എണ്ണയും ആകാം പിന്നെ ഇതിൽ ഡാൾഡ് ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ശുദ്ധമായ നല്ല എണ്ണയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം 
പിന്നെ നെയ്യ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഓയിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു മുട്ട പഞ്ചസാരയൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണിൽ ചേർത്തുള്ളൂ അതിനകത്ത് എണ്ണയും നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ മാത്രം ഇത് നല്ല ശുദ്ധമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ വീറ്റ് പൊറോട്ട വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഗോതമ്പ് മാവിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലും കാണാനുള്ള ഒരു പൊലിപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മൈദയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ വീറ്റ് പൊറോട്ട സൂപ്പ് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹോട്ടൽസിലും ഒക്കെ എങ്കിലും ട്രഡീഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൈദ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പൊറോട്ട മൂന്നാമത്തെ പൊറോട്ട ഈ ഈ സെറ്റിൽ രണ്ട് സെറ്റായിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പരച്ച് പരച്ച് വയ്ക്കുന്നത് ഇതൊരു കളി പോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് പോലെയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഒരു ആർട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ പരത്തുന്നു ഈ മാവ് നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഏതാണ്ട് കളിമണ്ണ് പോലെ തന്നെ വളരെ ഒരു കംഫർട്ടബിളായിട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മാനം ആടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാകത്തിനാണ് നാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ റെഡിയാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് പരത്തുന്നതാണെങ്കിലും ഉരുട്ടുന്നതാണെങ്കിലും പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് എളുപ്പമാണ് ലാസ്റ്റ് ഇരുപതാമത്തെ ബറോട്ട ബറോട്ട ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇപ്പം ചപ്പാത്തി എന്ന് പറയാം യെസ് അപ്പം ഞാനൊരു തനി പൊറോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ബറോട്ട അടിക്കുന്ന ആളിനെ പോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ എന്ത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാമോ ഈസിയാണ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പരത്തുന്ന ഒരു പാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെന്ത് പാടാ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ പരത്തില്ലേ അത് ഇരുപതെണ്ണം അപ്പം ലാസ്റ്റ് വരുന്നതിൽ ഇങ്ങനെ എണ്ണ മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി മാവിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എണ്ണ പരത്തി ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വയ്ക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം ഫുള്ളി കവേർഡ് എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സിൽ ചെയ്തിരിക്കുക പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പ് എണ്ണയിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ അത്യാവശ്യം കൈയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ പോകും എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇതിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ എ സി ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യണം എ സി ഉള്ള റൂമാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വയ്ക്കാം പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അടച്ച് വയ്ക്കാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇനി വേറൊന്നും പേടിക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിമാവിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഇഡലി മാവില്ലേ ഇഡലി മാവ് അരച്ച് വെച്ച മാവ് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ അടപ്പ് ഏതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ അടപ്പ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നു അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പല്ലിയോ പാറ്റയോ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ വരില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ട മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു നെറ്റ് പോലിരിക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള പാത്രങ്ങളില്ലേ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന അടയ്ക്കാനുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ അടയ്ക്കാൻ പോലെ അതുപോലത്തെ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് ആ മാവിൻ്റെ പാത്രം വീളിൽ കൂടെ അടച്ചാൽ മതിയാവും പാത്രം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഒന്നും വീടില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ അല്പസമയം കറങ്ങി നടന്നിട്ടൊക്കെ വരാം ഇപ്പോൾ രാത്രിയായി ഇനി കൂടുതൽ കറങ്ങാനൊന്നും ഇല്ല വെളിയിലേക്കൊന്നും പക്ഷെ താഴെയൊക്കെ പോയിട്ട് വീട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരും വീട്ടിൽ എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നു ഞാനിങ്ങനെ മേളിൽ ഉണ്ടെന്നറിയാം മേളിൽ കുക്കിംഗ് നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വ്ളോഗ് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ അറിയാം അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് താഴെ വരുന്നവരൊക്കെ മേളിലേക്ക് വിസിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് കുട്ടനും വിഷുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് പോയി പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് അനുവിനും വിഷുവിനും ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ അമ്മയെ കാണുമെങ്കിൽ കയറി വരാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അതെ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു മാറ്റമൊന്നും
ചുറ്റി തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചുറ്റാം നമ്മളത് ചുറ്റിയെടുത്തു അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പൊറോട്ട നമ്മൾ വലിച്ചിങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇനി ഇങ്ങനെ 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 ആക്കുകയാണ് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വരത്തു ഇച്ചിരി എണ്ണ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സത്യത്തിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് എണ്ണയുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ പൊറോട്ടയുടെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വീശാതെ തന്നെ നമ്മുടെ പൊറോട്ടയെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് പിടിക്കാൻ പോവാണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകാം വളരെ തിന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്നതാണല്ലേ സാധാരണ പൊറോട്ട മേക്കേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചുറ്റിയെടുക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന കാര്യം അകത്തേക്കാണ് ഈ ഒരു ബറോട്ട മേക്കിംഗ് ആണ് ഇത് ഞാൻ മാജിക്ക് ഓണിൽ കാണിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പക്ഷേ ഇത് ലൈവായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം മുന്നേ മെട്രോ മനോരമയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വെച്ച് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നൂറ്റൻപത് ഇരുന്നൂറ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ലൈവായിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് കുറേ ലേഡീസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ താജിൽ വെച്ചായിരുന്നു അവരുടെ ഹാളിൽ നല്ലൊരു ഇവൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര അതിശയമുള്ളൊരു ഹിറ്റായിട്ട് വന്നു വീശാത്ത പൊറോട്ട അത് അഞ്ചാറ് വർഷം മുന്നേ ആർക്കും വീശാത്ത ഒരു പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ലേഡീസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതി പിന്നെ അതിന് അതേ സാധനം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓഡിയൻസിന് അപ്പോൾ അതൊരു ലൈവായിട്ട് ചെയ്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ ടി വിയിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല മാജിക് കോണിൽ കാണിക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് സമയം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷേ ഇപ്പം എന്തായാലും ഒരു എല്ലാം ചേർന്ന് വന്നൊരു സമയമായതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കരി കിച്ചണിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമുണ്ട് മാജിക് കോണിലെ കിച്ചണിൽ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഇത്രയും വർക്ക് സ്പേസ് ഇല്ല എല്ലാം ഇതുപോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അനുമോളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അനുമോളെ ഇപ്പൊ കാണുന്നേ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അനുമോള് ബിസി ഇന്നിപ്പോ എവിടെ പോയിട്ട് വന്നേ ഒരു ബേർത്ത് ഡേ പാർട്ടി അല്ലേ ആ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അമ്മ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്കിന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന് വിഷുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീശാത്ത പൊറോട്ട ലേഡീസിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വീശാനായിട്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ ഇച്ചിരി പാടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അനുവിനും പഠിക്കാം അനുവിന് ഇത് കണ്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ സ്ലോ ആയിട്ടിങ്ങനെ വലിച്ച് 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 കണ്ടല്ലേ വലിക്കാത്ത വേണം ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അതിങ്ങനെ വരും നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് വീശാത്ത പൊറോട്ട വീശാത്ത വീശാതെ തന്നെ വീശിയ പൊറോട്ട പോലെ അതേപോലത്തെ ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടും സെയിം ഇങ്ങനെ പല പല അടുക്കുകളായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ഫാമിലിക്ക് നമ്മുടെ ഇരുന്നൂറാം എന്താ പറയുക ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ അതിനുള്ള സെലിബ്രേഷനായിട്ട് അമ്മയുടെ വക ഒരു ട്രീറ്റാണിത് നമ്മൾ രണ്ട് ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ടൈമിൽ ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് മാജിക് കാമനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ടൈമിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇതൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ പോലെയാണ് നമുക്കൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സായി യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം സപ്പോർട്ടിന് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നൊരു കാര്യം നമ്മളൊരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് അതേ ഇത് അവർക്കും ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീടുകളിൽ വീശാതെ തന്നെ വീശ് പൊറോട്ട പോലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പൊറോട്ടാസ് ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ വരുന്നവരെ എല്ലാം അതിശയിപ്പിക്കാം കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നത് പരത്താൻ പോകണം അപ്പം കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരത്താൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്നോ 
സാധാരണ പൊറോട്ട മേക്കേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എത്ര പഴുക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം വലുതാക്കണോ ചെറുതാക്കണോ എങ്ങനെ വേണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഏപ്രിൽ കെട്ടി നിന്നിട്ട് ജേഴ്സി മനസ്സിലായല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് മാവും കംപ്ലീറ്റ് മാവും എന്നെ ഞാൻ പൊറോട്ട മേക്കറായി മാറി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പൊറോട്ട ചൂടാൻ തുടങ്ങുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ചട്ടുക എടുക്ക വലിയ ദോശക്കല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഹോട്ടലുകാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചത് ഇതെല്ലാം ഒറ്റ ട്രിപ്പിലല്ല ഒരു പത്തെണ്ണം അടുക്കി അടുക്കി കൊണ്ടുപോകാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയതറിയല്ലേ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ഉണ്ടാക്കാം ഇതിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതേ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം അതെനിക്കോട് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ അല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു പെർഫെക്ഷൻ ചുടുന്നതിലും ഉണ്ട് കാര്യം കാര്യം ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റുമിട്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ അതിനെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ചില പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആണ് അതിൽ അലുക്കുകളായിട്ട് ഇളകി വരുന്നത് കളർ ശരിയായില്ലേ അതെ വീശാതെ എങ്ങനെ വീശിയത് പോലത്തെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നു വീശു പൊറോട്ട വീശാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെതേഡാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണ കാര്യം നോക്കിക്കോളൂ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ അടിക്കി എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അത് ഇളകി ഇളകി വരും അതെ കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് എന്താ വരും 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 കുട്ടനെത്തി മണം അടിച്ചു അത് അതെ പൊറോട്ടയുടെ ടെക്സ്ചർ നോക്കിക്കോളൂ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഒരു നല്ല ഒരു വിധം ചൂടോടുകൂടി നല്ലൊരു ചൂടോടെ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്നാകും കുട്ടാ ഇനി ആരൊക്കെ ഉണ്ട് താഴെ ആണോ പൊറോട്ട കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ വിളിച്ചാലോ കറി എന്ത് കഴിക്കും ഇത് ചെറുതായിട്ട് കഴിക്കാൻ കൊടുത്ത സാധനമല്ല അത് ചൂട് പൊറോട്ട ആ ചൂട് പൊറോട്ട വെറുതെ കഴിക്കാം കുട്ടൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം കമൻറ്റ് കുട്ട കുട്ടൻ വന്ന് ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ദോശ കഴിക്കാൻ വന്ന ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ ദോശ വേട്ട അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊരു കമൻറ്റ് കണ്ടു കുട്ടൻ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടാണോ വന്നത് ഡയലോഗ് കുട്ടൻ ഡയലോഗ് പഠിച്ചിട്ടാണോ വന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ കുട്ടൻ കുട്ടൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ കുട്ടൻ വാ ഇപ്പൊ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ചേർത്ത് അടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കാനുള്ളൊരു എളുപ്പത്തിനാണ് ഒരെണ്ണം അകത്ത് ആക്കാൻ വെച്ചാൽ ഇവിടെ പാടാ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പം എല്ലാരും വലിയ ഉഷാറിലാണ് പൊറോട്ട കഴിക്കാൻ സ്കാന് കംപ്ലീറ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും മിസ്സിംഗ് ആണ് എല്ലാരും പൊറോട്ടയുടെ മണം അടിച്ച് കയറിയതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കാര്യമായിട്ടുള്ള കുക്കിംഗ് നടക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ അരുൺ അരുണിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ ഒന്നുമില്ല കൂടെ പഠിച്ചാണ് സ്കൂളില് ക്രൈസ്റ്റ് പഠിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ബസാലിയസ് എം ടെക്കും കഴിഞ്ഞു ജോലിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ജോലി വേണമെന്നോ അല്ലെ തുടങ്ങുന്നതില്ല അല്ലേ നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് ആ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഒരുപാട് ആ കളക്ഷൻ നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കും 
നമ്മുടെ ഹിമുവിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ ബറോട്ട ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി അവർ ഇന്ന് ചൂട് ചൂടായിട്ട് കഴിച്ചാലേ കൊള്ളാവുള്ളൂ അപ്പൊ ചൂട് ചൂടായിട്ട് തന്നെ ബറോട്ട നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഇങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നത് ചൂട് ചൂട് ഹോട്ട് ഹോട്ട് അച്ഛൻ സ്ഥലത്തുണ്ട് അച്ഛൻ താഴെയുണ്ട് അപ്പൊ അച്ഛനുള്ളത് കൊടുത്തു വിടാൻ താഴേക്ക് നമുക്ക് അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഇസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ പൊറോട്ടാസ് അച്ഛൻ ഇപ്പൊ ഒന്നും വ്ളോഗിൽ വരില്ല കുറച്ച് കഴിയും അച്ഛൻ കൊറേ നാള് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് പൊറോട്ട ഹൗസ്ത ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ കറക്റ്റ് അപ്പൊ ഏതാണ്ട് കറക്റ്റ് അളവ് ട്വന്റി പൊറോട്ടാസ് ഒരു കിലോ മാവ് വേഗം ചെറിയ പൊറോട്ട വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ബോൾസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് പരത്തി ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു കിലോയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് പൊറോട്ട വേണമെങ്കിൽ മുപ്പത് പൊറോട്ട ആക്കാം വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ പൊറോട്ടാസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ പൊറോട്ട മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഇവർ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ കറി ഇല്ലാതെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ചൂട് ചൂടായതുകൊണ്ട് വലിയ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നു ഏതായാലും ഇത്ര നേരം നമ്മളുടെ ബറോട്ട മേക്കിംഗ് നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം അല്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ഏതൊരു ഐറ്റം കാണിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം പിന്നെ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ പ്രോഡക്ട്സ് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇത് വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആമസോൺ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ലിങ്ക് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓൺലൈനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പത്രങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ ലിങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ കയറി നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് കെ ആയി എന്നുള്ള സന്തോഷം അതാണ് നമ്മളുടെ അതിൻ്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ പോലെ വിചാരിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കി തന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് പറയുകയാണ് എല്ലാവരും അല്ലെ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ നല്ല നല്ല വ്ളോഗ്സുമായിട്ട് കുക്കിംഗ് വ്ളോഗ്സ് അല്ലാത്ത വ്ളോഗ്സും എല്ലാം ആയിട്ട് ഞാൻ വരും കീപ്പ് ഓൺ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ വ്ളോഗ്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ